गोपाल भोग शंकर सुभाष करण कुमारों इं वर्ग तंत्र परिवार नत्रिक अंड मोदल दड़े और आडियो रिलीस को ताय तंद दैव आना ये अण् सत्यनारायण राव गायकवाड्वर रोम सतोषम और ना व्यू चलते इन्हें तपा मंदी इूक विकाटियाम It is nice to see all India media under one roof. Welcome to Chennai and good afternoon to everybody. I like to talk few words on two point two to the national media. Uh, I am telling you today, take my words. This is going to be a super duper hit. My advance congratulations to Subhash Karan and uh, Shankar. My first credit I gave to Subhash Karan, who has come forward to invest nearly 600 crores on one project, trusting not Rajnikanth or Akshay Kumar, no one, trusting only one man, Shankar. His confidence is trust on Shankar, who never fails to entertain audience. He never fails to meet their expectations. He never fails. His producers, of course, some exceptions will be there, but he's always been proving for the last 25 years he is a great filmmaker, a showman, a magician, a Indian James Cone and Steven Spielberg. I am telling why this picture will be super hit. Be not because that I mean we invested. 600 crores, so much money put into it. Not that actually three years, four years we made this picture. Not that excellent, excellent technical excellence or big, big people involved in it with CG, all that. No. Not that. If that is the true, everybody who invest money or making time, everybody can succeed. No one wants to make a failure picture. Everybody put their efforts, good efforts, hard work. The big one in every film, in hard work, whatever they do, some something will happen. Some magic will work out. In this picture, that magic has worked out. It is a thriller, entertainer, and it has a very good message in it. International message. A universe is not only a human being; it is all for human, all for creatures, living creatures. That is the message actually Shankar has delivered. It. And how the modern technology is spoiling the whole universe, human's mind. How it is spoiling. He dealt that subject with his technical excellence and with his creativity. Hats off to him. And I'm telling you, actually, some I heard some gossips or some. Some memory is not promotion is not properly done, and we don't want to burden more on uh, Subhash Karan. Already, <laughs> he invested so much money, and this picture need not need uh, more uh, promotion. This picture, whole India, everybody is expecting picture when the picture will come. Everybody is expecting for this. And I am telling you, after the release of the picture, who see the picture, everyone will promote this picture. They become the promoters. <laughs> And media, I know the good thing always you encourage, you support, hundred percent sure, you definitely encourage and uh, do good to this people, this picture. This is a picture not only the children, mass intellectuals, even for pseudo intellectuals also. Thank you very much for coming all the way here. And now uh, on the. <laughs> 
முதல்ல சங்கர் சார் வந்து இந்த கதையை எங்கிட்ட சொன்னார் ஆல்ரெடி வந்து அவர் பிக்சர் வந்து ரெண்டு பண்ண பண்ணதுனால இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேள்வியை நான் கேட்கல அவர்கிட்ட ஏன்னா அவரால் பண்ண முடியும் அவர் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது வந்து கொண்டு வர முடியும் நான் அவர்கிட்ட கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி சார் யார் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் கேட்டேன் அதுக்கு சொன்னாங்க அவர் சுபாஷ்கரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுபாஷ்கரன் பற்றி அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அவர் பற்றி நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சங்கர் சார் வந்து சிவாஜி சிவாஜி படம் எடுக்கும்போது அந்த பட்ஜெட் வந்து என்ன இருந்தாலும் யூச்சுவல் பட்ஜெட்டை விட த ரெண்டு மடங்கு இருந்தது படம் எடுத்து முடிக்கிறப்போ முடிக்கிறப்போ அதை விட ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு எல்லோரும் பயந்தாங்க அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எக்ஸிபியூட்டர்ஸ் எல்லாேருக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஹாப்பி அவ்வளோ தடுப்பு பண்ணிச்சு அந்த படம் எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாவது படம் ரோபோ ரோபோ வந்து ஒரு கை மாறி சன் பிசர்ஸ் கலாநிதி மாறம் அந்த படம் எடுக்கணும்னு சொல்லி வரும்போது அவர் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு டைம் ஹி இஸ் எ குட் பிஸ்னஸ் மேன் ஷ்ரூட் பிஸ்னஸ் மேன் ஐ அப்ரிஷியேட் இட் பிஸ்னஸ் மேன் ஷுட் பி ஷ்ரூட் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஒரு செவன் டேஸ் எயிட் டேஸ் கொடுங்க ஏன் ஒரு ஹெஸ்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் சிவாஜி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது சார் நெட்ஒர்க் கம்ப்ளீட்டாக சிவாஜி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு சார் சிவாஜி பிக்சர் வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு எனக்கு வந்து ஒரு பைசா லாபம் வேண்டாம் அது என்ன கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோ அது வந்து அப்படி என்ன போடுறேன் எடுங்கன்னு சொன்னாங்க அது ரோபம் அதுக்கப்புறமும் பட்ஜெட்டு மேலே அவங்க என்ன சொன்னோமோ அதை விட ஜாஸ்தி ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஜாஸ்தி ஆச்சு எல்லோரும் வந்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க எப்படி கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிக்சர் கலெக்ட் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து சேம் ஸ்டோரி ரிப்பீட்ஸ் அந்த ரோபோ எவ்வளோ சூப்பர் டூப்பர் படம் வந்து எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிச்சோ அவ்வளோ வந்து நான் படத்துக்கு போடுறேன் எனக்கு வந்து லாபம் கீப எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் எனக்கு எனக்கு பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு எனக்கு ஒரு பேர் இதை சீனி சீனியர் லவ்வார் இந்த படம் நீங்கள் பண்ணும் சொல்லி சுபாஷ்கரன் வந்தாங்க முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் அந்த மாதிரி இது ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வந்து இருந்திருக்கு இது டெஃபினெட்லி அதை விட டபுள் கலெக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த படம் வந்து நான் வந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கபாலி வந்து ஒரு ஷெட்யூல் முடிச்சுட்டு மலேசியா டிஸ்டிங் போயிட்டு வந்த பிறகு இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ஃபைவ் டேஸ் செவன் டேஸ் ஷூட்டிங் முடித்த பிறகு என்னால் முடியல ஃபோர் டேஸே கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பாடி ஷூட் போட்டாங்க அது ஒரு டுவெல் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் கேஜிஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இன்னும் இன்னும் அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் கூட மைண்டில் நிற்க மாட்டேங்குது ஒரு டென் செவன் டேக்ஸ் எயிட் டேக்ஸ் ஆகுது எனக்கு வந்து ஐ லாஸ்ட் மை கான்ஃபிடென்ஸ் சார் அந்த சங்கர் சார் கிட்டே சொன்னேன் சார் என்னால் முடியல என்னை விட்டுடுங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் அட்வான்ஸ் கிடவான்ஸ்லாம் திருப்பி கொடுத்துட்றேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன ஷூட் பண்ணிக்கீங்களோ பணம் எல்லாம் திருப்பி கொடுத்துட்றேன் ஐ கான் ஜஸ்டிஃபை என்னால் முடியாது சங்கர் சொன்னாங்க சார் கை பிடிச்சிட்டு ஒன்றும் ஆகல சார் நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நீங்கள் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சும்மா கண்ணு காட்டுங்க நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மைண்டை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இல்லாமல் இது முடியவே முடியாது தயவு செய்து நீங்கள் ஒன்றும் இது பண்ணிக்க வேண்டாம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடி சூட் கஷ்டம் இல்லையா அந்த பாடி சூட்டே வேண்டாம் வேண்டாம் நார்மலாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நானே வந்துட்டு இல்லை இல்லை ஒரு கேரக்டர் அந்த பாடி சூட் வச்சிடலாம் அண்ட் நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணி அந்த பாடி சூட் நான் போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மலேசியா வந்து மலேசியாவில் போயிட்டு கம்ப்ளீட்டு இன்னும் லாஸ்ட் ஷெட்யூல் வந்து கபாலி பண்ணிவிட்டு வரும்போது உடம்பு இன்னும் எனக்கு வந்து அப்செட் ஆகிடுச்சு ஹெல்த் ரிஸ்டிங் இதாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லாஸ்ட் ஷெட்யூல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபார்ட்டி டேஸ் டெல்லியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு என்னால் முடியல டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் அதே ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இல்லை நான் ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லும்போது இவ்வளோ பெரிய ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இவ்வளோ பணம் வந்து இன்வால்வாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து சுபாஷ்கரன் அவங்கள பேசணும்னு சொல்லி அவங்க மூணு பேர் வந்தாங்க நான்
அப்படி இல்லைன்னா போய் வைண்ட் அப் பண்ணிடுறேன் இவங்க நீங்கள் தான் முக்கியம் நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஹேட்ஸ் ஆஃப் சுபாஷி உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல நண்பர் எனக்கு கிடைச்சது ஒவ்வொரு நண்பர் கிடைக்கிறது ஒரு ஒரு கோயிந்தூர் ஒரு கோயிந்தூர் பேமெண்ட் மாதிரி ஒரு லைஃப்பில் வந்து நல்ல நண்பர்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது ஒரு படத்துலேயே எனக்கு அருமையான ஒரு நண்பர் எனக்கு கிடச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த படம் வந்து நான் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே வந்து சங்கர் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியாது டெஃபினெட்லி என்னுடைய நண்பர் உலகநாயகர் கமலஹாசனோட நெக்ஸ்ட் உங்கள் படம் பண்ணுற இந்தியன் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஓடும் அப்படிங்கிறது எனக்கு சந்தேகமே தெரியாது அண்ட் இந்த படம் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஏன் வராது எப்போ வருது வருதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் லேட்டானால் கூட கரெக்டாக வரணும் வந்தால் ஷோராக அடிக்கணும் நான் படத்தை சொல்கிறேன் படத்தை சொல்கிறேன் ஸோ ஜனங்க வந்து நம்பிட்ட நம்பியாச்சு ஹிட்டுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு பண்ணுறதா பாக்கி ஸோ இந்த படம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் பாருங்கள் அவரை வந்து எல்லாருமே வந்து தமிழ் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியே முதல்ல வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை வந்துட்டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி லெவலுக்கு பேன் இந்தியா அதுக்கு வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை கொண்டு போனாங்க இப்போ இந்த பிக்சர் மூலமாக இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு போயிருக்காங்க சங்கர் சங்கர் ராஜ்மௌலி இந்த ராஜ்குமார் இரானி இவங்களை த ஜம்ஸ் ஆஃப் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அவங்கள நம்ம வந்து ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கணும் சங்கர் சார் ஆல் தி பெஸ்ட் காட் பிளஸ் அண்ட் எல்லா இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாமே வீரவ் ஷா அவங்க ஜஸ்ட் அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் சீன் ஷார்ட்ஸு காம்ப்ளிகேட்டட் சி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அவர் வந்து ஷூட் பண்ணாங்க இந்த சேம் டைம் வந்து நம்ம முத்ராஜ் அவர் அவர் வந்து அவர் உருவத்துக்கும் அவர் இதுக்கும் அவர் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஒர்க்குக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட் ஆர்ட் ஜஸ்டிங் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே இந்த எம்இ ஜாக்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பாடி த்ரூட் பிக்சர் பாடி ஷூட் போட்டே அவங்க ஒர்க் பண்ணாங்க அண்ட் அக்ஷய்குமார் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் டெல்லியில் வந்து நான் மீட் பண்ணேன் அது ஃபுல்லு கெட்டப்பில் இருக்கும்போது நான் ஆடி போயிட்டேன் சரியாக ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து அந்த கெட்டப் பண்ணிவிட்டு அந்த கேரக்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அக்ஷய்குமார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் டெஃபினெட்லி டெஃபினட்டாக அவருடைய வந்து அந்த ஹார்ட் ஒர்க் டெஃபினட்டாக இட் வில் டெஃபினட்லி ஒரு ஜனங்க மத்தியில் ரொம்ப நல்லா ரிஸ்டிங் இதாகும் அண்ட் ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு வந்து ஒரு ஆஸ்கருக்கு இது ஒரு சேலஞ்ச் இது ரிலே கார்டிங் பண்ணுறது ஹீ இஸ் எ காட் சைல்ட் டெஃபினெட்லி அவர் ஃபுல் ஃபில் பண்ணுவாங்க அண்ட் ட்ரெஸ்ஸில் போக கொட்டி அவங்களாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு சங்கர் சார் சொன்ன மாதிரி ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஒவ்வொரு அந்த ஏரியா அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் பட்ட கஷ்டம் இருக்கு மை காட் ஸோ ஹட்ஸ் ஆஃப் மை காட்ஸ் கிரேஸ் திஸ் பிக்சர் ஷுட் டூ வெல் அண்ட் எவ்ரிபடி அண்ட் இது அப்படியே வந்து சங்கர் சார் ஒரு ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் வந்து மேலே போகணும் ஹெல்த்தை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் ஆண்டவர் வேண்டி விடைபெறேன் நன்றி